நிகழ்ச்சியில் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஏற்கனவே சொன்ன சொன்னது போல இந்த பழம் தேங்காய் ஊதுபத்தி மாலை சந்தனம் இப்படி பூஜை பொருட்களை கொண்டு கடவுளை வழிபடுகின்ற முறை இப்பொழுது இப்படி ஆகிவிட்டது என்று சொன்னால் இது நாகரிகத்தின் சின்னமாக மாறிவிட்டது கடவுள் பணக்காரர்களுக்கானவரா அல்லது ஏழைகளுக்கானவரா என்ற நிலையை தாண்டி கடவுள் நல்லவர்களுக்கானவர் எப்படி இதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் கடவுள் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி உங்கள்கிட்ட அதை கொடு இதை கொடு அப்படின்லாம் கேட்கல நீங்கள் போய் கடவுள்கிட்ட என்ன கேட்குறீங்க ஐயா எனக்கு இவ்வளோ கொடுத்தா நான் இவ்வளோ கொடுக்குறேன் கடவுள்கிட்டே நம்ம பேரம் பேசுகிறோம் இதே சரியான ஒரு இது கிடையாது சரி கடவுள் என்ன தான் எதிர்பார்க்குறாரு மனிதர்கிட்ட அப்படின்னா கடவுள் மனிதரிடம் அன்பை மட்டும்தான் எதிர்பார்க்குறாரு அதில் திருமூலர் திருமந்திரத்தில் சொல்லியிருக்கார் பாருங்கள் ரெண்டு பாடலில் சொல்கிறேன் அதில் கடவுள் என்ன விரும்புகிறாருங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் யாவர்க்குமாம் இறைவர்க்கு ஒரு பச்சிலை யாராக இருந்தாலும் சரி கடவுளுக்கு ஒரு பச்சிலை வச்சு வணங்கணும் யாவர்க்குமாம் பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை எதுவாக இருந்தாலும் சரி பசுவுக்கு உணவு கொடுத்துட்டு சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி திருமூலர் சொல்கிறாரு யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி யாராக இருந்தாலும் சாப்பிட்றப்போ ஒரு கைப்பிடி உணவு கொடுத்துட்டு சாப்பிட்ணும் எதிர்த்து உட்கார்ந்துருப்பவன் பசித்திருக்க நாம் புசிக்கக்கூடாது இது சிறப்புடையது அல்ல ஆக யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி அப்படின்னு சொல்கிறார் யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன்னுரை தானேன்னு முடிக்கிறார் யாராக இருந்தாலும் சரி உங்கள் உன்னுட்ட ஒரு இதுக்கு வர்றான் ஒரு உதவின்னு வர்றான்னா அவனுக்கு நல் அறிவுரையை சொல்லி இன்னுரை அப்படின்னா நல்ல அறிவுரையை சொல்லி அனுப்பு நீ தர்மத்தை போதிக்காமல் நீ அறிந்த தர்மத்தை நீ அறிந்த அறத்தை போதிக்காமல் இறந்து போனால் அந்த படித்ததனுடைய தீவினை உன்னை அண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நீ அறிந்த தர்மத்தை மற்றவர்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன்னுரை தானேன்னு முடிக்கிறார் அப்போது அதிலேயே ஒன்று சொல்கிறாரு அப்போ கடவுளுக்கு யாராக இருந்தாலும் ஒரு பச்சிலை வச்சு கும்பிட்டா கூட போதுமானது இல்லாதவர்களுக்கு வெறும் பச்சிலை வச்சு இறைவனை வணங்கினா போதுமானதுன்னு சொல்கிறாரு திருமூலர் அதே திருமூலர் இன்னொரு பாடலில் சொல்கிறாரு திருமந்திரத்தில் அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார் அவர் கடவுளை எப்படி சொல்கிறார் அன்பு தாண்டா கடவுள்ன்றார் அன்பே கடவுள் அன்பே சிவம் அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார் அன்பே சிவமாவது யாரும் அறிகிறார் அன்பே சிவமாவது யாரும் அறிந்தபின் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரேன்னு முடிக்கிறார் இதில் என்ன சொல்கிறார்னா அன்பும் சிவமும் இரண்டுன்னு சொல்கிறவன் வெவ்வேறுன்னு சொல்கிறவன் அறிவில்லாதவன் அன்பே சிவம் அப்படின்னு சொல்லி யாராவது அறிஞ்சிக்கிட்ட பிறகு அவன் அன்பாக மட்டும்தான் இருப்பான் வாழ்க்கை முழுதும் அன்பே சிவம் என்று அமர்ந்திருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் அப்போது சக மனிதர்களிடம் காட்டுகின்ற அன்பு தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி திருமூலர் சொல்கிறார் அப்போது ஒரு அன்பால் ஒரு கடவுளுக்கு ஒரு பச்சிலையை வைத்து வணங்கினால் கூட இறைவன் உன்னிடத்தில் குடியிருப்பான் அப்போ அன்பு இல்லாமல் கடவுளை வந்து பெரிய பூஜை புனஸ்காரம் பெரிய பெரிய அளவில் நீங்கள் வச்சு செய்தால் கடவுள் உன்னை நெருங்க மாட்டான் குழந்தையும் தெய்வமும் குணத்தால் ஒன்று குழந்தை எப்படி வந்து ஆதரிக்கிறவர்கள் மத்தியில் ஒரு குழந்தைய நீ கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை உங்ககிட்ட வரும் குழந்தைய அன்பு இல்லாமல் நீ தூக்கினீங்கன்னா அதுக்கு தானாகவே தெரிஞ்சிடும் இது இவர்கிட்ட போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் கடவுளுமே அப்போ அன்பால் கடவுளை நீ நெருங்கினீங்கன்னா ஒரு அடி எடுத்து வச்சுன்னா அவர் ரெண்டு அடி ஒன்றை நோக்கி வருவார் சரி அப்படி கடவுள் வழிபாடு அன்பால் நம்ம வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ரொம்ப ஒரு படத்தில் கூட சொல்லிராஜன்னும் ஒரு படத்தில் தேங்காய் சீனிவாசன் அந்த படத்தில் ஒரு பணக்கார ஒரு பூசாரி வந்து ரொம்ப இது பண்ணி வணங்குவார் அவர்கிட்ட அம்பால் காட்சி தர மாட்டாங்க ஆனால் இவர் பார்த்தீங்கன்னா 
கள்ளம் கவனம் இல்லாமல் அந்த கடவுளை வணங்குவார் கடவுளுக்கு ஆட்சி கொடுப்பாங்க அதை என்னோடய குருநாதர் சொல்லுவார் வைரம் சாத்தின ஐயா மா மறைந்த குருநாதர் என்கிட்ட சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவார்னா வஞ்சமற்ற வாக ஒன் வாக்குக்கு பஞ்சபூதமும் கட்டுப்படுங்கிறார் வஞ்சமற்றவன் வாக்குக்கு பஞ்சபூதமும் கட்டுப்படுங்கிறார் வஞ்சமற்றவன் வாக்குனா என்ன நெஞ்சில் வஞ்சம் இல்லாத இருக்கிறது நெஞ்சில் எந்தவித வஞ்சமும் இல்லாதவன் வாக்குக்கு பஞ்சபூதமே கட்டுப்படுங்கிறார் பஞ்சபூதம் தான் உலகம் இயற்கை அப்போது நீ வந்துட்டு அந்த குழந்தையும் தெய்வமும் குணத்தால் உண்டுனா குழந்தை எந்தவித வஞ்சமும் இல்லாதது அதனால தான் கடவுளும் வஞ்சமற்றவர் யாருக்கு நல்லவன் கெட்டவன் அவருக்கு பாரபட்சம்லாம் கிடையாது நீ இந்த தப்பு செய்துட்டு அதுக்கு அவன் தண்டனை அது கிடையாது தப்புக்கான பிராயச்சித்தம் இயற்கையிலேயே நீ அடையணும் இயற்கையிலேயே தண்டனை பெறணும் அவருக்கு ஒரு பழி வாங்குகிற எண்ணம்லாம் இங்கே கரா கடவுளுக்கு கிடையாது ஆக இந்த அன்பால் கடவுளை நெருங்கு அன்பால் கடவுளை துதி அன்பால் கடவுளை பாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆ மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி ஆ